Let's continue to talk about school and it's time for grammar. So, today we are going to talk about present simple tense. When do we use the present simple? We use it for habits or actions that happen regularly. Ми використовуємо present simple для звичок або дій, які трапилися регулярно. For example, I watch TV every evening. Я дивлюся телевізор кожного вечора. Регулярно кожного вечора дивлюся телевізор. Тому ми тут використовуємо present simple. And the next rule for permanent situation. Наступне правило для постійних ситуацій. Я працюю, я живу, я навчаюся. For example, he works at a restaurant. Він працює у ресторані. Look at the time expressions. Дивимося на вирази та слова, які показують, що це у нас буде present simple. So, look at them. On Monday and Tuesday, in the morning, in the afternoon, in the evening. Every day, every Monday, every week, every month, year. At the weekend, at 8 o'clock, always, usually, often, sometimes, never, once a week, twice a week, three times a week or a day. So, now let's look how do we form present simple. We have three types of sentences, affirmative, negative and questions. Let's look at the affirmative sentence, стверджувальне речення. So, after I, we, you, they, we use a verb. Після займенників я, ми, ти, ви, вони, ми вживаємо дієслово. After he, she, it, we use the verb with ending s or es. Після займенників третьої особи однини, тобто він, вона, воно, до нашого дієслова додається закінчення s або es. Зверніть увагу, в яких випадках додається закінчення es. Зеленими позначено літери, буквосполучення, після яких додається es. Watches, misses, washes, mixes, buzzes, goes. Now look at the negative sentence. Заперечне речення. Для того, щоб утворити заперечне речення, нам потрібні auxiliary verbs – допоміжні дієслова. У present simple допоміжними дієсловами виступають do and does. Для того, щоб утворити negative sentence – заперечне речення, нам потрібна допоміжна часточка not. І вийде don't or doesn't. After I, we, you, they, we use don't and the verb. After he, she, is, we use doesn't and the verb. Звертаємо увагу, що в заперечному реченні в нас вже немає ніяких закінчень до дієслова. Тільки допоміжні дієслова. Don't and doesn't. Next, we have questions. Запитання. Наперед виносимо допоміжні дієслова do and does. So, before I, we, you, they, we use do. And then after I, we, you, they, we use start. Next, he, she, it. Before he, she, it, we use does. And after he, she, it, we use the verb. Звертаємо увагу, що знову там, де у нас третя особа однини, він, вона, воно, до дієслова не додається ніяких закінчень. Тільки виносимо наперед допоміжне дієслово do and does. Let's look at the example. What do you do every day after school? I watch TV and then my sister and I play computer games. Now let's look how do we pronounce endings in present simple. 
Ми з вами говорили, що в третій особі однини he, she, it додається до дії слова закінчення s або es. Тож, як воно буде читатися в кінці цього дієслова? Якщо дієслово закінчується на глухі звуки к, п, т, ф, воно буде в кінці читатися як с. Looks, helps, it's, loves. Якщо дієслово закінчується на дзвінкий звук або голосну, в кінці слова буде читатися як з. Leaves, cleans, rolls, cries. Якщо ж дієслово закінчується на чіпляче звук або с звук, то в кінці воно буде читатися як із закінчення. Dresses, washes, watches, mixes. Okay, now let's look at exercise 3. Our task is to complete with a present simple of the verbs in the brackets. Look at the forms. So, number one. William do his homework when he get home. What sentence is it? It's affirmative sentence. Стверджувальне речення. У нас підметом Являється Вільям. Вільям – це він. А ми знаємо, що якщо підмет він, вона, воно, то до дієслова буде додаватися закінчення s або es. Так як у нас слово do закінчується на o, а ми запам'ятали, що o входить до правила, коли додається es, тому у нас буде does додаватися закінчення es. William does his homework when he... Знову на спідмет «хто?» «Вільям?» «Він?» Знову додаємо закінчення, тому що це третя особа однини. «Gets home». Now look at number two. You finish school at 3 p.m. on Fridays. What sentence is it? Яке ж це речення? Questions. Запитання. Дивимося, як ми утворюємо запитання. Before you... We use auxiliary verb. Перед you ми вживаємо допоміжне діє слово. Яке ж допоміжне діє слово? Do. So, do you. Next, we have the verb. Далі у нас іде діє слово. І ми знаємо, що в питаннях і запереченнях до діє слова не додаються ніякі закінчення. Do you finish school at 3 p.m. on Fridays? The next one. No, we... Finish at how past one. Це у нас звичайне стверджувальне речення. After we, we use the verb. Після we ми вживаємо дієслово. Яке дієслово? Звичайно, без закінчень, тому що це не третя особа однини. Буде we finish. So next, number three. My mother not work on Saturdays. Not work. It's negative sentence. So look how do we form negative sentence. My mother is she. Next we have auxiliary verb. Does not. Doesn't work. Work без мін. On Saturdays. So she. She go shopping. It's affirmative sentence. After she, we use verb with s ending or es. Дивимося, що go слово закінчується на o, а це той випадок, коли ми додаємо закінчення es. So, goes. Next, number four. When your brother practice the guitar. It's question. So we need the auxiliary verb. When and we have your brother. Your brother is he. So when does your brother practice the guitar? Every day after school and he also. He also. It's affirmative sentence. What do we use after he? Of course, plays the guitar at the weekends. And number five. 
Fay and Julie not stay at home on Sundays. Not stay it's negative sentence. Fay and Julie they. So what do we use after they? The auxiliary verb do. So Fay and Julie do not or don't stay at home on Sundays. They ride their bikes in the park. It's affirmative sentence. After they, we use a verb. They ride their bikes in the park. Now, let's talk about prepositions of time. Primannike chas. The first preposition is at we use when we talk about time. At 7 a.m. Or with words at night, at midday, at noon, at midnight, at the weekend. The next preposition of time is in. In the morning, in the afternoon, in the evening. Next, in spring. In we use with seasons. Sporam roku, tak? In spring, in autumn, in winter. And in March. We use in with months. Коли ми говоримо про місяці у березні, in March, in September, у вересні, and so on. Next, we have on. On Thursday, we use on with days of the week, з днями тижня. On Thursday, on Sunday evening, or on weekdays. Now we have till until, до якогось часу, до певного моменту. Till 9 p.m. Until noon. Till Sunday. Next, before and after. Before lunch. After school. After 11 p.m. Now open your workbook. Exercise E, page 9. Circle the correct words. So look at the rules and complete the text with the correct prepositions. Now let's check. Okay, now look at exercise C. Let's complete with the present simple of the verbs in brackets. Exercise C, page 8. Use the table. How do we form present simple? Користуючись табличкою, виконай завдання. Now let's check. Перевіряємо. And the last exercise, exercise D. Complete with do, does or don't, doesn't. Згадаємо, що do, does – це допоміжні дії слова, які виносяться наперед, коли ми, у нас речення запитальне. Don't, doesn't – коли заперечне речення. So, let's check. Перевіряємо. Good job. And the last task, exercise F, complete with the sentences A, F. So here you have sentences and the dialogue. So complete the sentence with the sentences A, F. And then we will check. Okay, let's check. Number one is F, number two, A, three, C, four, B, five, D, and six, E. Thank you. Bye-bye.